ആകാശവാണി കഥകളി പദങ്ങൾ കോട്ടയ്ക്കൽ നാരായണനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൂടെ പാടുന്നത് കോട്ടയ്ക്കൽ മധു കോട്ടയ്ക്കൽ പ്രസാദ് ചെണ്ട കോട്ടയ്ക്കൽ രവി മദ്ദളം സ്ത്രീയെ വാര്യർ രചിച്ച സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം ആട്ടക്കഥയിലെ സീതാന്വേഷണം എന്ന ഭാഗം ബാലിയെ വധിച്ച ശേഷം ശ്രീരാമൻ സുഗ്രീവനെ കിഷ്കിന്ധയിലെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു തുടർന്ന് സീതാന്വേഷണത്തിനായി സുഗ്രീവൻ വാനരരെ നിയോഗിച്ചു ദക്ഷിണ തീരത്തെത്തിയ സംഘത്തിലെ ഹനുമാൻ സമുദ്രലംഘനം നടത്തി ലങ്കയിലെത്തുന്നു തുടർന്ന് സീതയെ തിരയുകയാണ് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ അശോകവനികയിലെത്തുന്ന ഹനുമാൻ സിംസിബാ വൃക്ഷ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന സീതയെ കാണുന്ന രംഗം ഹനുമാന്റെ പദം രാഗം മധ്യമാവതി
ಉದ್ಯಾನ ಸೌಧ ടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അഴകിയ രാവണന്റെ പുറപ്പാട് ഘോഷം കേൾക്കുന്നതിനാൽ ശരീരം ഒതുക്കി ശിംശുബാ വൃക്ഷത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ജയ വശപ്പെടുത്തിടാന അനുനയമേ വലിച്ചിട 
രാവണന്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന കാമ്പോജി രാഗത്തിലും സീതയുടെ മറുപടി നാഥനാമക്രിയയിലുമാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്
ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರಿ ರತ್ನ ಸೀತೆಯುടെ ಮರುಬಡಿಯ ಕೃತನಾಯ ರಾವಣನ್ ಸೀತೆಯ ವೆಟ್ಟಿಕೊಲ್ಲುವ ಮುದಿರುಬೋ ಮಂಡೋದಿರಿ ಪಿನ್ನಿ ನಿಂದ ತಡೆಯ ರಾವಣನೆ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ರಾವಣನ್ ಪಿನ್ಮಾಟಿನ ಶೇಷ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಟ್ಟು ಸೀತೆಯ ಆಶ್ವಸಿಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಯಾವಿಗಳಾಯ ರಾಕ್ಷಸನ್ಮಾರುಡೆ ತಡವಿ ಕಳೆಯುವ ಸೀತೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ್ ರಂಗಪ್ರವೇಶ 
പക്ഷേ ഹനുമാന്റെ വചനങ്ങളിലെ ഔചിത്യവും ഭക്തിഭാവവും സീതയെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹനുമാന്റെ പദത്തിന് നാട്ടുകുറിഞ്ഞിയാണ് രാഗം സീതയുടെ മറുപടിയാകട്ടെ പുറനീരയിലും ഈ 
ഒടുവിൽ ഹനുമാൻ അടയാള മോതിരം കാട്ടുന്നതോടെ സീതയ്ക്ക് ഹനുമാനെ വിശ്വാസമാകുകയാണ് അടയാള മോതിരം സീതയ്ക്ക് നൽകി ചൂടാരത്നം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി ഹനുമാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു സി എ വാര്യർ രചിച്ച സമ്പൂർണ രാമായണം ആട്ടക്കഥയിലെ പദങ്ങൾ പാടിയത് കോട്ടയ്ക്കൽ നാരായണൻ കോട്ടയ്ക്കൽ മധു കോട്ടയ്ക്കൽ പ്രസാദ് ചെണ്ട കോട്ടയ്ക്കൽ രവി മദ്ദളം 